。很久没摸车了，要是再不摸、啊，我还真不会开了。练几天就好了。你会开车吗？嗯，我以前当过汽车兵。嗯，那就好。对不起。为什么说对不起？给中国人民带来如此深重的灾难。我很难过，这也不是你的错。我以前也打死过十几个中国军人，但是我真的没有打死过一个中国老百姓。荣先生，请相信我。荣先生，我能不能提一个请求？你说，他不能对日本人开枪。知道了，谢谢。娘，又该喝药了。哎呀，你怎么又来了？来，给我。你爹呢？娘，你想我爹了？他这么久没出现，一定有事。你说不说？他们不让我说，说。哎呦，你你还跪下了？你去，你们俩聊吧，我真受不了。前面就到多伦了。日本人一定会让多伦的守军阻拦我们，很难闯过去。你哥他再也经不起颠簸了。有一辆运兵车，几十个骑兵，距离这里三里多地。要不这样吧，我开车引开他们。你们下车藏起来，找个老乡家养养伤。你行吗？不行能怎么办？现在也没有别的办法了。要不你照顾我哥，我去引开他们。你，你放心，我会逃。你进不了承德的，先去和张赫会合，张赫会通知我哥，我哥会来接我们。记住，把他们引得远一点，免得他们搜查附近的村庄。只是去开车引开日本人有消息了吗？有事去联系了。
清水重伤，失去了战斗能力。徐锦川重伤，大小姐和徐二航护送他离开康源了。目前的情况不清楚。耿宇呢？在康源善后。这一次，我们死了十个兄弟。查查他们家里还有什么人，他们以后的生活荣家惯了。嗯，放心吧，大少爷。你刚才说清水重伤。像他这么重要的人物，一定会住在康源日军医院吧？大少爷的意思是，耿宇的日语不错，不知道身手怎么样。对付一个失去战斗能力的清水二十三，应该问题不大吧？私の目を隠せ。なぜ目に隠せるのですか。長い間自分の聴力を鍛えてきたが、主人さんと比べるとまだいささか劣る。早く追いつかねばならん。泉田さん、ここだ。田さん、何があったのですか。ここは危険だ。すぐに移動するぞ。去帮我问问，锦川和二航有没有消息？其实何止徐大少爷啊，荣二少爷还不知道怎么样了呢。荣树怎么了？前两天荣二少爷被日本人给抓了，竹木纯一让荣大少爷三天之内查出你们的下落，不然就杀了二少爷。我要见如实。什么事儿啊？榕树的事儿。谁告诉他的？小野，你可得好好管住你这嘴啊，要不然早晚会闯大祸的。嗯。那个，你们今天晚上要行动的事儿，不是我说的
，行动的事儿他也知道了。荣石是想救吕梁不要那小子啊？那能行？咱不能放过那小子。他吧，我娘打得那么惨。是啊，咱得为咱媳妇儿，为咱老丈杆子报仇。对啊，那你说怎么办？这样，咱先别吱声，反正也是为了救咱媳妇儿。咱出了承德。嗯。二位就不要下去了，大少爷和徐大小姐碰一下计划的事儿。不是不让告诉他吧？他知道了肯定会加入的。就他那身体，没你们这么用人大。是，谁告诉他的？呃，谁告诉他的？这老娘们嘴。呃，我，我说的。你、嗯。<笑>我的伤口还在钻心的痛，强撑着站起来。我想让他们知道。我已经可以战斗了，在这种局势之下，我不能再躺在床上。你，你，你怎么这么快就下地了？本来伤的就不重，再说樊小燕的针灸很奏效。那也不应该这么快。只要我自己不倒下，就没人能把我打倒。你还是先坐下吧，把伤养好才是最重要的。我知道，你这么做无非就是想告诉我，你还能打。荣大少爷，你们的恩情我都记得，有机会我也会报答你。至于其他的，你就不要再想了。我我知道，这这里边可能有点误会。有没有误会？我不想知道。说说你们的计划吧，我想听听。大小姐，我们是有一个计划，不过这个计划有个前提。就是，你必须答应我们一个条件。什么条件？放下对吕梁彪的仇恨。那不可能。吕梁彪是个人才，如果把他拉过来，对我们打击日本人，非常有帮助。就缺他这一个吗？有时候，一个人的力量，能胜过一支军队。现在。我们必须要团结一切可以抗日的力量。你、大少爷、张赫、吕梁彪，都是这样的人。我的家人、亲戚、朋友，还有一些我根本就没有见过的人，我眼看着他们一个一个倒在我面前，二百五十六口，都是为我而来、为我而死。我无法像你们那么理智、那么冷静。我们非常理解你的心情，但是，如果是为了救荣家呢？救荣家？是。竹木纯一还是怀疑荣家救走了你，但如果义勇军救走了吕梁彪，那么就坐实了吕梁彪的罪名，我们荣家就摆脱了嫌疑。我离开承德，日本人就会把榕树放回来吗？大少爷对日本人很有用
，那批军备物资还没有交给他们，只要给出让他们接受的理由，他们会救活夏鱼的。我可以给你们一个更充足的理由，让他们把榕树放回来。给我换个地方，把我的地址告诉他们。至于他们杀不杀得了我，与你们无关。你，你如果这么做，会打乱我们的全盘计划。你的计划是什么？大小姐，我们的计划是，今晚八点，荣公馆的人会分别从五个地方杀几批日伪军，调出他们的一部分兵力。八点半，义勇军化妆成扫荡归来的日军进城，直扑避暑山庄，救了吕良彪就走。我们的人负责扫清守门的守卫，把你们送到城门口与他们会合。我没有打乱你们的计划，你不用冒险让手下去杀日伪军了，只要把我的地址告诉他们，避暑山庄马上就空了，更有利于你们救走吕良彪。徐徐大小姐，你现在的身体状况，不能再射箭了。我能。我只是担心你的那些手下。这点，大小姐可以放心。荣公馆的人都是经过严格训练的，拿起枪就是战士，放下枪就是伙计。我弟弟妹妹有消息了吗？徐大少爷受伤了，但是你别担心，已经脱险了。他们会到义勇军基地与你们会合。徐东，哎，这拉的谁啊？赌你的钱去吧，问你多干什么？你不说、啊，你说我外加报警去，去去传染病，别传上你，去传染病。嗯嗯。多伦也有我们荣家的分号，我明天去一趟，给你带一些药回来。等你伤好的差不多了，再让我哥派人来接你。原来是想把我姐姐和妹妹送出去，这一耽搁，不知道要到什么时候了。你一定要做吗？我现在就这两个亲人了，是不是死了很多人？我指的是你哥哥在康源的手下。我知道的，就有七八个。对不起。你不用内疚，他们不是为了你，他们是为了抗日。我哥不愿做亡国奴。荣家人心狠齐，就算剩下最后一个，也要跟日本人周旋到底。你们这些身怀绝技的人，真的能袖手旁观吗？算了，我哥他说过，人各有志，是勉强不来的。等你伤养好了，你们就走吧。都跟你说了吗？说了。我回去就会结婚。那就提前祝你们
幸福。谢谢。先が講習です。下床、下床、快点！下，走吧。放开！走走，放手。从康源到承德，沿途仔细搜查，徐锦川受了重伤，已经没有抵抗能力了，一个村子都不要放过。张难达啦，清水军不能参与今晚的行动了。今晚会有人来救你。谁？你比我清楚。承德驻军几乎倾巢而出，出外清剿义勇军，这是营救你的最佳机会。我再说一遍，我没有同伙。如果有人来救我，你杀了我，我死而无憾。二行的特点是灵活，转身快，蝶舞剑可射飞行之物，可四面开花，尤其是在被包围的时候，可以将优势发挥到极致。大少爷，怎么样？耿玉至今没有打听到清水的下落。还有，康源正在全城搜捕，参与营救徐锦川的人。那就把我们康源所有的兄弟全撤回来，只留几家店铺就行了。是。此外，你带徐玉航去筒子街十八号，安排好人接应他，安排好他的退路。嗯。日军军服做好了没有？快了。做多少算多少吧。拿到咖啡馆，今天晚上有大用。放心吧，等等，你去徐一航那儿借几支徐二航的剑来。借徐二航的剑？对，只要徐二航的剑。娘、嗯啊，您慢点儿。哎呀，我要疯了。你这人怎么一点同情心都没有啊？那你同情同情我的耳朵行不行啊？大小姐，不要勉强。如果调整回原来的方案，还来得及。我可以。好，请。娘，慢点啊！二位请留步，你们还有更重要的任务。你们几个前面开道。
不许任何人靠近黄包车。是，所以。我真恨不得自己去替他，替什么呀？呃，走两步。就这儿了，大小姐，看到吗？看清那个小阁楼这里是个暗道，下面有两个分支，一条通道就通往你刚才看到的那个小阁楼。你们可以在那里伏击日伪军的头目，杀了人之后立刻退回暗道。他的另一条出口通向背面的院子，院子门口会有黄包车，会有人送你们去城门口。敌人已经有过一次被骗的经历，这次一定会事先派人打探虚实。你们一定要让他们确认你们在这里之后再离开。这房子的主人是谁？放心吧，房子的主人已经洗过地了。哎，荣大少爷怎么在承德挖了这么多地道啊？是啊，大少爷利用这条地道，从常绿林手里可救了不少人呢、啊。哦，好。对了，这是止疼药，大少爷让我交给大小姐，还特意嘱咐，这药不能多吃。一定要在万不得已、必须吃的时候再吃。哎呦，还吃什么止疼药啊？还没我按的好使呢。还有，大少爷让我向大小姐借几支二小姐的剑。借二行的剑？需要几支？你自己去拿吧。好<笑>，我知道了。荣大少爷是想留个念想吧？别瞎猜，想歪了。我可没瞎说。荣大小姐都说了，我听见了。大少爷今天晚上会在咖啡馆里坐镇指挥。他坐镇指挥。是啊，大小姐平时见到的荣大少爷，并不是真正的荣大少爷。小燕，嗯，二小姐的东西我都准备好了，把她的衣服换上，特意给你做的。哎，我还有事儿，失陪了。今晚由荣石坐镇指挥，我真的很担心。他枪法虽然好，但连句话都说不利落。等他接驳完了，恐怕仗都打完了。不像所杰，一眼就能看出是个心思缜密的人。哎呀，这荣大少爷呀，人哪儿都好，就是太花心了。明明跟鲁大小姐有了婚约，还喜欢咱二小姐。他没什么本事，全靠所杰。可是我们大队长把他说的可厉害了，花花公子而已，这样的人靠不住。大少爷，避暑山庄电话。喂，是我，竹木将军，你好，荣会长。我要求你到我这里下班围棋啊！真是抱歉，我没有学过，实在不知道围棋怎么下。象棋我也可以奉陪。三天期限就快要到了，明天天亮之前再也没有徐家姐妹的下落，我弟弟还回得来吗？怎么说？荣会长今晚要熬夜了。岂止我要熬夜。我手下这些兄弟恐怕没有一个人能睡觉。好，那我等荣会长的好消息。好，将军再见。再见。这是城门，这是避暑山庄，这里是筒子街十八号。今晚的承德，又将是一个不眠之夜。
都回来了，快去报告索爷和大少爷。你确定吗？怎么回来这么多？刚才回来报告的兄弟说，后面可能还有。是不是他们觉察出什么了？完了，我们上当了，上当了！竹木这只老狐狸故意放出风去，让城里的日伪军倾巢而出，去围剿义勇军，就是为了要引我们上钩。现在义勇军只要一进城门，我们就会被他们一口吃掉。今晚的行动要尽量多留些活口啊！他们上次化妆成关东军进来，这次很有可能会故技重施，所以六百人埋伏在城门口，八百人留守避暑山庄。必须立刻把徐阳送出城去，否则义勇军想得到那批军火，将会付出更加惨重的代价。幸亏我们还留了后手。时的话，他手下可有好几百人呢。没关系，他们的人很好分辨，没有我军的军服。金国中佐，今晚的命令一律由日本本土士兵传达，中国和朝鲜籍士兵传达的命令一律不听。嘿。关东军有一半兵力长期在外清剿义勇军，不可能这么快接到命令赶回承德。我估计今天晚上，在承德的日伪军加起来最多不会超过一千五百人。所以这次的主力要由我们来打。城里的关东军虽然多，但不过是一把小卒子而已，而且这些小卒子要防守那么多地方，尤其是军火库。对他们来讲，一定不能再出事儿，所以这个中队应该是雷打不动的。而城门口，现在应该部署了有六百人，等张赫他们进来，把他们一网打尽。避暑山庄，至少应该还有六百人，为了防止事先进城的义勇军对他们进行偷袭。可他们这每一个点都有几百人，我们攻不进去啊！徐锦川身负重伤，徐一航丧失战斗力，而徐二航又不敢杀人。竹木应该不会留太多的兵力去对付他们，所以要让竹木纯一以为徐二航开杀戒了。嗯。现在几点？六点。那就先安排弟兄们回去睡觉。凌晨两点半起床
，等大伙睡足了、吃饱了，再跟鬼子较量。可是张赫八点半就在城外就位了。张赫是个非常谨慎的人，得不到我的信号，他是不会动手的。去安排吧。将军你好，我是荣石。将军，我的手下发现了一批可疑人员，怀疑是抗日分子。哦，在哪里啊？没盯住，他们很警惕，发现有人跟着，很快就躲掉了。多谢荣会长，下次发现可疑人员，请你一定及时告诉我。好的，将军再见。命令下去，今晚谁都不许睡觉，打起十二分的精神。嗨，小五，大少爷，你也睡觉去，定好闹钟，两点半起床。是，大少爷。我穿上这个，他们真的认不出来吗？哎，大小姐，你快点休息去吧。你先睡吧。哎呦，你要是现在休息的话，能有九个小时的时间养伤。九个小时之后，一定比现在力气大。你去睡吧，不用管我。哎，我我还没穿过瘾呢，就要脱了。嗯。都十二点了，怎么一点动静都没有？金侯爵要有耐心。哎，说好了八点半行动，这都十二点了，怎么还没发信号？肯定有变化，再等等看
，小燕儿，起床了。给你一挺机关枪，啊，哪儿呢？枪在哪儿呢？啊，啊，哎呀，哎，大小姐怎么也学会骗人了？在那，你在那，我的心。